students in this lecture we will see the working of a bipolar junction transistor and we will derive these two relations ie is equal to ib plus ic and ic is equal to alpha times i plus icb or ye terms kya hai that we will see so we will see the working of npn transistor so ye aap ye diagram dekh ke hi pata kar sakte hai ki कलेक्टर कौन सा है बेस कौन सा है और एमिटर कौन सा है सो ने लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था कलेक्टर हैज द लार्जेस्ट एरिया सो दिस इज योर माय कलेक्टर टर्मिनल दिस इज द बेस टर्मिनल व्हिच इज द थिनेस्ट वन एंड देन यू हैव एमिटर टर्मिनल इसके बाद आप क्या कर सकते हैं इधर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी है वो दिखा सकते हैं सो लास्ट लेक्चर में बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन इन एमिटर ऑफ एन टाइप मोर अबंडली सो इधर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर है ओके so it is heavily doped uh, emitter region is heavily doped in case of this transistor so either electrons available hai p type mein kya ho jayega it is the lightly doped so either aa jayega aapke holes and bahut hi kam rahega idhar aapko ye dikhane ka hai and then again over here electrons are available but here not that much electrons are available uh, compared to emitter but idhar aapko ye electron dikhane ke अभी वर्किंग अभी आपको बीजेपी का बताने का है एंड इफ यू सी द कंस्ट्रक्शन देर आर टू जंक्शन सो वन इज नोन एज दिस इज जंक्शन वेर टू टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर कनेक्टेड दैट बाउंड्री इज नोन एज जंक्शन सो ये जंक्शन को बोलते हैं हमेशा बेस एमिटर जंक्शन और ये जंक्शन को बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन ये एक है बेस एमिटर और एक है कलेक्टर बेस जंक्शन अभी वर्किंग प्रॉपरली होने के लिए क्या करने का रहता है सो बेस एमीटर जंक्शन जो है दैट शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एफ बी बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस बेस एमीटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्ड बायसिंग आपको मालूम है कैसे किया जाता है सो फॉरवर्ड बायसिंग जब भी करने का है देन यू हैव टू अटैच एडिशनल बैटरी ओवर हियर फोर्स ओवर हियर और ये फोर्स क्यों चाहिए सो टू ओवरकम दी पोटेंशियल बैरियर अच्छा पोटेंशियल बैरियर क्या है सो पोटेंशियल बैरियर क्या रहता है ना एट दिस बाउंड्री देर इज अ सडन चेंज इन द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन सो सम इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस दिस जंक्शन एंड दे विल गो ओवर हियर इन द पी टाइप ऑफ मटेरियल वेरी फ्यू सिमिलरली सम होल्स विल क्रॉस दिस जंक्शन एंड विल गो ओवर हियर सो होल्स इधर रह गए इसकी वजह से जो रीजन बनता है दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन रीजन का फंक्शन क्या है सो इट विल अवॉइड द फर्दर एक्सचेंज ऑफ द कैरियर्स मतलब इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जाएंगे और होल्स आगे फिर इधर नहीं हो जाएंगे सो ये डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ बैरियर और अभी ये बैरियर आपको तोड़ने का है मतलब एक वॉल जो है वो आपको तोड़ने का है सो so नेचुरली इसके लिए फोर्स लगेगा एंड फोर्स विल बी इन टर्म्स ऑफ दिस वोल्टेज और बैटरी सो so अभी ये फॉरवर्ड बायस करने का रहता है सो एन टाइप का मटेरियल जो है इट शुड बी कनेक्टेड टू एन एंड पी टाइप ऑफ मटेरियल जो बेस है इट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो ये हो गया फॉरवर्ड बायस पी को पॉजिटिव दे देने का एन को निगेटिव दे देने का ये टाइप से क्या हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाता है अब ये बैटरी को नाम देने का है सो इट इज कनेक्टेड बिटवीन एमीटर एंड बेस बट वील डी नॉट दिस एज वी ई ओके बेस कॉमन है क्योंकि इधर हम लोग और एक बैटरी इधर कनेक्ट करेंगे अभी कलेक्टर बेस को रिवर्स बेस करने के तो आप बता सकते हैं सो एन टाइप ऑफ मटेरियल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी टाइप ऑफ मटेरियल जो बेस है इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव सो ये मैंने इधर बैटरी कनेक्ट किया है एंड हियर आई विल डी नॉट दिस एज वी सी सी ये सी आ गया एंड अनदर सी आई एम राइटिंग ओवर वी सी सी और इसको वी ई की बेस तो कॉमन है सो ये डी सी सोर्सेस मैंने इधर कनेक्ट कर दिए है अच्छा क्या इधर भी डिप्लीशन रीजन रहेगा यस इधर भी डिप्लीशन रीजन होगा क्यों होगा डिप्लीशन रीजन सो देखिये इधर भी सडन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन है इधर पी टाइप का मटेरियल था इधर एन टाइप का मटेरियल रहेगा बट इधर का जो डिप्लीशन रहेगा इसको ज्यादा वीर्थ रहेगी क्यों बिकॉज यू हैव रिवर्स बायस दिस थिंग रिवर्स बायस करते हैं तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो इधर मेजोरिटी कैरियर्स है कलेक्टर में वो ऑलरेडी इधर आ, आ जाएंगे और इधर के जो होल्स है जो पॉजिटिव है नेचुरली दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अपोजिट पोलैरिटी सो पॉजिटिव होल्स जो रहेंगे वो ये निगेटिव के पास इधर आएंगे सो so, ये जो डिप्लीशन रीजन जो है वो बहुत वाइड हो गया रहेगा कंपेयर टू द डिप्लीशन रीजन ऑफ बेसेमीटर जंक्शन So, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए सो आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन विद द प्रॉपर वीट ऑफ द डिप्लेशन रीजन एंड देन विल सी द वर्किंग ऑफ बीजेटी 
ओके तो ये मैंने इधर कंस्ट्रक्शन विजय टीका बना दिया है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है अपना ये बैटरी को क्या नाम दिया जाता है वीई इट इज कनेक्टेड बिटवीन इमीटर एंड बेस बट सिंस बेस इज कॉमन वी डी नॉट डिस और ये बैटरी को क्या नाम दिया जाता है वीसी Now you can see here this blue one is the depletion region which is formed between base and emitter. And base emitter junction क्या रहता है हमेशा forward bias रहता है. और base emitter junction अगर forward bias है तो उधर का जो depletion region है उसका width बहुत ही कम रहेगा. Okay? And collector base junction जो है उसको हम लोग क्या करते हैं reverse bias. Reverse means what? N type of material is connected to P positive terminal of the supply. And P type of material is connected to negative terminal of the supply. I'm talking about this junction. That's why I'm talking about this battery. Okay. And you can see here I have shown these electrons over here which have crossed this junction and they are present in the base region. अभी इसका working कैसे होता है? So naturally you have connected negative terminal negative terminal over here. So electrons will get emitted. Naturally ये repelling force है for the electrons. Electrons negatively charged है इधर negative है. So these electrons will cross this junction and they will come into the base region. Naturally ये forward bias किया है और जब भी ये forward bias इनका voltage अगर 0.3 volt से ज़्यादा हो जाता है in case of germanium और 0.7 या 6 वोल्ट से अगर ज्यादा हो जाता है इन केस ऑफ सिलिकॉन तो ये बैरियर जो है ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा बैरियर ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में आ जाएंगे लेट्स से ये मैं कंपैरिजन पर्पस के लिए बोल रहा हूं 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग दिस जंक्शन सो ऑल द 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग ओवर हियर नाउ आउट ऑफ दैट हार्डली 5 टू 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कंबाइन विद दीस होल्स and that will constitute your base current and so some electrons will go over here and that will constitute your base current अगर electrons downward जा रहे हैं so naturally conventional current किधर रहेगा upward रहेगा और इसको हम लोग दिखा देते हैं I B okay so ये इधर आ गए अभी कितने electrons बचे so around 994 990 you can say this 990 electrons अभी इसके पास क्या option है either ये positive के पास जाओ या इधर ही जाओ लेकिन base already lightly doped है तो बहुत ही कम electrons इधर जाने वाले हैं ओके और बाकी सब जो electron है naturally you can see here here higher potential is there so they will cross this junction and they will go in the collector region collector as the name indicates it will collect all the electrons so these electrons will go over here so अगर electrons इधर जा रहा है so naturally conventional current कैसे रहेगा I C it will be in the upward direction so I B इधर जाएगा I C इधर रहेगा Emitter से electron कैसे move हो रहा है? So they are moving like this one. ये ऐसे move हो जाएगा. That means actual current कैसे flow हो जाएगा? So I E will be like this one. So if you take this as one node, naturally what will happen? I E is moving like this one. Conventional current. I am talking about conventional current. Electron से ऐसे move हो रहा है, but conventional current ऐसे move हो रहा है. Electron से ऐसे move हो रहा है, लेकिन conventional current base current ऐसे जाएगा. और इलेक्ट्रॉन्स इधर कैप्चर हो रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट ऐसे हो जाएगा सो इफ यू कंसीडर दिस एज अ नोड नेचुरली यू विल हैव द रिलेशन आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई डी तो ये है आपके तीन करंट जो जंक्शन में से फ्लो हो रहे हैं ये ध्यान में रखने के लिए सपोज आप वाईवा के टाइम पे या इधर कंफ्यूजन हो गए तो आप इसको इजीली ध्यान में रख सकते हैं ये है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 2 सो so बी इज द सेकंड लेटर 3 C is the third letter and I E E is the fifth letter. तो ये इसे आप इसीलिए ये relation लिखके दिखा सकते हैं, okay? But ये खाली मैंने ध्यान में रखने के लिए बोला है. Otherwise magnitude wise what will happen? ये जो current है electrons मैंने बोला था ये around thousand electrons रहते हैं. Here around five to ten electrons will go and here around nine ninety to nine ninety five electrons will go over here. ये magnitude wise उनका ratio रहता है. ये मैं आपको just equation ध्यान में रखने के लिए ये जिंगल बता दिया है आपको, okay? So this is about this. अच्छा, तो ये रिलेशन तो हम लोग ने डिजाइन कर दिया। Now this base emitter junction तो forward bias है, collector base junction कैसा है? Reverse bias. Collector base junction reverse bias किसके लिए है? So इसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स रहते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग majority carriers और दूसरा रहता है आपका minority carriers. So majority carriers कौन है इसमें naturally NP and transistor अगर रहेगा तो majority carriers रहेंगे आपके electrons. So ये जो junction है collector base junction है वो reverse bias है किसके लिए तो वो है majority carrier के लिए. लेकिन ये जो diffuse इधर holes और electrons जो minority carrier है ये देखो ये electrons sorry holes जो इधर 
इंटर रीजन में है और ये जो इधर इलेक्ट्रॉन्स है जो बेस रीजन में है ये माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए ये माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए क्या रहेगा नेचुरली ये जंक्शन क्या रहेगा फॉरवर्ड बाइस रहेगा सो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो गए थे वो भी इधर आ जाएंगे और ये जो होल्स इधर थे ये भी इधर आ जाएंगे एंड नेचुरली यू विल हैव दिस करेंट सो अगर ये टर्मिनल एमिटेड टर्मिनल अगर ओपन है ओपन मतलब वॉट इधर कुछ भी बैटरी बिटरी नहीं कनेक्ट किया है ये इधर कुछ बैटरी नहीं है और जैसे ही आप ये बैटरी कनेक्ट कर दोगे नेचुरल दिस विल बिकम फॉरवर्ड बायस फॉर माइनॉरिटी कैरियर जी हाँ कलेक्टर बेस रिवर्स बायस ही देता है बट इट विल बी फॉरवर्ड बायस फॉर द माइनॉरिटी कैरियर सो इसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होते रहेगा और वो करंट को हम लोग बोलते हैं आई सी बी ओ ये ओ कहा से आया सो करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस वेन द एमीटर इज ओपन तो ये टर्म है और ये कौन सा है रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर सो ये है आपका एमीटर इज ओपन सो अभी आपको नया इक्वेशन मिलेगा सो दैट इज नथिंग बट कलेक्ट करंट इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स आई अल्फा टाइम्स आई मतलब क्या जो आप थाउजेंड इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन कलेक्टर में आ रहा है सो नेचुरली अल्फा विल बी इन विन द रेंज पॉइंट नाइन नाइन टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट नाइन नाइन ये रेंज में रहेगा या यू कैन से पॉइंट नाइन एट टू पॉइंट नाइन नाइन के रेंज में रहेगा ये रेशो से आप देख सकते हैं सो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और राधर मेजोरिटी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट आर एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड कमिंग इन द कलेक्टर रीजन वो इधर आ जाएंगे प्लस ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो इधर आ जाएंगे आईसीबी और अल्फा कौन है सो so, अल्फा है आपका डीसी करंट गेन इसको बोलते हैं डीसी करंट गेन गेन मतलब क्या तो आप कुछ सपोज आपने हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको थाउजेंड रुपीज मिलते हैं तो वो जो रेशो रहता है उसको बोलते हैं गेन ये तो सिंपल चीज है तो वैसे ही इधर करंट गेन मतलब क्या एमिटर ने कुछ एमिट के इलेक्ट्रॉन्स और कलेक्टर में कितने आ रहे हैं कलेक्टर मतलब लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे दैट रेशो यू हैव टू फाइंड आउट सो आई सी कलेक्ट किए हुए है और एमिट किए हुए ये जो रेशो है इसको बोलते हैं अल्फा एंड दैट इज नथिंग बट डीसी करंट गेन मुझे मालूम है कि आई कम रहेगा ही बट हम लोग इसको नोटेशन में ऐसे दिखाते हैं कि ये करंट गेन है इट इज बेसिकली नॉट अ करंट गेन बिकॉज द रेशो इज लेस देन वन ओके बट उन्होंने नोमिन क्लेशर उसको असाइन किया है कि दिस इज डीसी करंट गेन इन कॉमन बेस ओके विल सी दिस थिंग इन डिटेल सो मैंने ये वर्किंग आपको बता दिया है दो इक्वेशन ध्यान में रखिए आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई एंड आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई प्लस आई सी बी आई सी बी ओ कौन है so this is the reverse saturation current or you can say leakage current a leakage current when your emitter terminal is open and this is because of the forward biasing of minority carriers in the base collector junction so uske wajah se current flow ho jayega so that's all in this lecture i have covered the biasing of biasing means additional uh, connection of the batteries for the proper working of the bjt and i have derived these two relations Thank you.